In questo breve video rispondiamo ad una domanda precisa. È possibile aprire un conto non residente negli Emirati Arabi? Cioè io che non sono residente a Dubai o in uno degli altri Emirati, posso aprire un conto corrente bancario? E se possibile, quali sono eventuali controindicazioni? Prima però, oltre che ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, vi ricordo il nostro sito corporate freezondubai.it dove forniamo maggiori informazioni sull'apertura società e la possibilità di ottenere un visto residente negli Emirati Arabi e dove c'è la possibilità di prenotare una consulenza. Parlando di conto corrente bancario, per poter aprire in linea di massima un conto corrente bancario personale o societario è necessario avere la Emirates ID, cioè la carta di identità locale degli Emirati Arabi, carta che viene messa contestualmente al visto. Per i conti correnti aziendali in alcun modo è possibile aprire un conto corrente se non si ha la Emirates ID, mentre ci sono alcune eccezioni per i conti correnti personali. Mentre tutta la parte di apertura conto inerente sia alla società sia al conto corrente personale da residente lo abbiamo già approfondito in un altro video, vi lascerò il link in descrizione, qui invece ci concentriamo sulla possibilità di aprire un conto per un non residente, quindi io sono residente in Italia o in qualsiasi altro paese al mondo, voglio aprire un conto corrente a Dubai, posso farlo? In passato era possibile ed era molto semplice aprire un conto corrente, bastava andare in un qualsiasi sportello bancario con il passaporto e aprivi il conto corrente anche da non residente. Il mio primo conto corrente a Dubai l'ho aperto proprio così perché all'epoca non ero ancora residente, non avevo ancora fatto le pratiche. Oggi invece non è assolutamente semplice, solo alcune banche accettano la possibilità di avere un conto corrente non residente e in più vogliono una motivazione, cioè perché tu che non sei residente vuoi aprire un conto corrente qui negli Emirati Arabi? Perché sto facendo un investimento immobiliare. Ok, benissimo, allora con una prova di acquisto che potrebbe essere anche l'anticipo per l'acquisto di un immobile oppure il title deed se l'immobile l'ho già acquistato quindi ho già finalizzato l'acquisto a quel punto ti fanno aprire un conto corrente proprio per poter incassare eventuali affitti, per poter pagare eventuali spese legate all'immobile e così via. Oppure ho intenzione di aprire un conto corrente perché voglio fare degli investimenti sul mercato che so, azionario, obbligazionario, quello che sia. E allora la banca dice benissimo, e allora se vuoi fare questi investimenti io ti faccio per il conto, però almeno una parte degli investimenti la fai con me. Di conseguenza se io andassi in una banca anche da non residente con 100, 200, 300 mila dollari o equivalente in altra valuta pronti a essere depositati, vedi che lì probabilmente si trova la soluzione per aprire un conto corrente non residente. Però tenete anche presente che in virtù del fatto che non c'è la residenza negli Emirati Arabi, questo conto è soggetto a scambio di informazioni con il paese natale e o col paese di residenza. Quindi se io sono italiano ma residente in Spagna e apro un conto non, non residente negli Emirati Arabi, la banca può comunicare le informazioni su richiesta e all'Italia e alla Spagna, quindi in questo caso il paese di residenza. Ultima domanda, che cosa accade se io sono residente, ho il mio conto corrente residente, ma a un certo punto per qualsiasi motivo decido di lasciare il paese e di cancellare il mio visto residente. Posso mantenere il conto corrente? Che cosa accade al mio conto corrente? Accade che a rigore io devo andare in banca e comunicare che la mia, eh, il mio stato di residente non è più valido e la banca può decidere o di chiudermi il conto o di convertirlo in un conto non residente, a patto che sussistano i, i presupposti di qui sopra, quindi che io abbia comunque ancora degli interessi attivi nel paese, ma è comunque a discrezione della banca. Mi auguro che queste informazioni vi siano tornate utili. Assalamu alaikum.